از یک دوره دیگه من بیشتر خونمون نبودم که یمی از مثلا نو جوون یا خود بزرگتر من بیشتر خونه خالم بود با اونا راحت بودم چون پدرشون سینما می برد اینا رو اولین بارم به شوهر خالم من سینما بود و اونا اهل سینما بودند و اولین بارم که ایشون منو با بچهاش برد سینما رفتیم توی لالزار توی همون کوچه ملی سینما ملی اول نمیدونستم که سینما چی واقعا نمیدونستم بعد این برنامه آینده این ویترینا رو میدیدم عکس های چسبوندن و اینا یه خود نگاه کردیم گفتم خیلی خوب عکس ببینی که چی این شد سینما که چی دیگه گفتم علی آخه به پسر خالم علی جان چیکار کنیم بریم دیگه دیدم گفت سب کن شو شو یهو دیدم یه دری واس شد یک سری دود داره میاد بیرون یک سری آدم اومدم بیرون و یه سیدم تو موندن ما رفتیم چون چند سانس می شد نشست ما رفتیم و توی دود واقعا تو همه سیگار می کشتن و فیلمی رو دیدیم که یک فیلم سیاسفید بود زیر نویس داشت دوبله نشده بود مرد بی ستاره و اونجا برحال وسطش هم چراغا روشن شد و ساندویچ می فروختند و اینها اولین ساندویچه زندگی من خوردم دیدم چقدر خوشمزه است این کالباسا بعد از سربازی من رفتم شرکت فیلکو یخچال سازی اونجا یک سال و نیم کار کردم شده بودم زمان سنج زمان ها هم خوب نمی گرفتم می گفت دقیق ببینین کارگر این قطعه رو برمی داره می زیر پرس حالا چند ثانیه پرس میاد پایین ولی من همه زمان ها رو اشتباه می نوشتم سعی می کردم که بگم طول می کشی. چون احساس می خسته دارن میشن. زمان سنجی های من فکر کنم به دردشون نخورد و اینها و بعد روزی از جلی دانشگاه رد می شدم صادق آتفی جلی در سردر دانشگاه استاده بود گفت اینجا دانشکده تاعت چیز شده الان دوره چهارم شروع میشه و خیلی هستن اینجا گفت آقای انتظامی اینجا داره درس می خونه ولی الله شیرندامی داره درس می خونه و و و و تو بیا شرکت کن قبول میشی یا حیفه گفت که باید ناسم چقدر بذاری تو بانک ملی اون روبرو دانشگاه قبضش بده اینجا اسمت نوشته میشه بیاد کنکور سراسری بعد میاد کنکور اختصاصی گفتم الان ندارم قرض داد به من رفتم گذاشتم با اسمم نوشتم اومدم اونجا و عمومیشو شرکت کردم نمیدونم چی زدم واقعا عمومی باید قبول میشدی بعد رشتت رو انتخاب میکرد بعد به ما دیدیم ما قبول شدیم و اومدیم سه تا متن به ما دارن سه تا مت یکی از سارت بود مردای بی کفت رفت یکیش از شکسپیر بود و یک متن دیگه هم احتمالا بود که من دو تا متن آماده کردم که همین یکی مردای بی کفت رفت جولیو سزار اسمشه مال شکسپیر زندیاد مهدی فتحی اومده بود اونجا کار میکرد با بچه ها و یادمه که این زندیاد فتحی اون متن رو کار کرد ما نوبتمون شد رفتیم اونجا رو صحنه خب جوری کی بود جهت جوری دکتر ممنون حمید سمندریان احتمالا اسکویی که من یه لق رفتم سب کردم تمرکز کردم اومدم شروع کردم گرفتم اون وسط های کار گفت خوب 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 نگردم گفتم اجازه بدین اون یکی گفت نمیخواد نمیخواد دکتر ممنون چیکاره ای گفتم الان بگم سر کارم و چیزم من تو تفیلکو کار میکردم حتما میگه نه من یه دروغ گفتم اونجا گفتم من درس میدم تدریس خصوصی میکنم به بچه ها ادبیات و اینا گفت خیلی خوب خیلی خوب بفرمی یه روز گفتن اعلام کردم یه روزنامه کیهان خریدم نگاه نکردم تو را گفتم میرم خونه رفتم خونه لباسام در آوردم باز کردم دیدم اسم من نمیشته رضا فشنگچی دوم هم نوشته بود ما رفتیم و دانشجو شدیم و کم کم دیدم نباید کاره رو قیدش رو بزنم قبل از اینکه اونجا وارد بشم یه تئات صادق عاطفی داشت تو دبیرستان کار کرده بود یه خودش بهترش کردیم تو هنر زیبا اجرا کردیم اونجا من رو صحنه دیدن بعد چای کلاسم که تازه میخواستم بیان من دیدن 
فکر کردم من دیگه سابقه دارم و از قبل روی صحنه رفتم و از همشون حرفه ای ترم این بود که تو دانشگاه من خیلی روی صحنه بودم گروه قبلیمون که اون تئاتر آوردیم روی صحنه با آقای هاتفی گروه پژواک بود گروه بعدی سالهای بالای دانشکده بودند و کارای تند و انقلابی میکردن زندیات سعید سلطانپور بود کارگردانش که آموزگاران کار کردیم قصه یک سری معلم و معضلات معلم ها که همیشه داشتند و مثل که ابدیست قصه ای بود که آقای یلفانی نوشت بود محسن یلفانی و خود ایشون هم بازی میکرد جوانترین معلم رو بازی میکردم اون موقع هم جوانترین بودم آقای علی زرینی با بازی میکرد مسعود سلطانپور بازی میکرد خود ناصر رحمانی نجات بازی میکرد اکبر زنجانپور معلم شهرستانیه رو بازی میکرد یکی دو تا از اینا خونه ای داشتن و اینا تو این خونه جمع میشدند و مشکلاتشون رو میگفتند و تو انجمن ایران امریکا اجرا شد و شب هفتم هشتم یه آقای دو دفعه اومد پشت صحنه تپریک گفت و خسته نباشین و این ورور نگاه که خود مشکوک بود شب دهم ده کارو کشیدن پایین و اجازه اجرا ندادن خب چه تماشاچی ها اون روز دم در شروع کردن که چرا اجرا نمیشه بیشتر دانشجو بودن تو یه کار من زمان دانشجویم کردم قصه مار محمود دولت آبادی بود ریل بود جوانی بود که از همه جا راند و مانده توی قهوه‌خونه جمع میشن و میخواد با قاچاقچی و برخورد این جوان هستش با قهوه‌چی و آدم‌های درمونده توی این قهوه خانه است که محمود دولت آبادی هم اومد دید دو سه شب اجرا شد اکبر زنجانپور این کار کارگردانی کرد این دو سه شبی که سالن هنر رو زیمار میمادن هم پر پر رفتیم و اجرای بسیار خوبی بود و من اون جوون رو بازی میکردم اون موقع جوون بودم اینجوری نبودم دومین تئاتر که من با اون گروه اسم شد انجمن تئاتر ایران اولین کاری که باشون کردم دشمن مردم ایپسن بود به اسم دکتر استوکمان اون نمایش ولی اجرا شد ما توی دانشگاه اجرا کردیم سالن هنرهای زیبا و بعد تو رشت هم اجرا کردیم دو شب خیلی سفر با اتوبوس یا مینی بوس می رفتیم خیلی من یاد می گرفتیم ارتباط محمود دولت آبادی با فتی خیلی حرفای جالب می زن شوخی های جالبی می کردن و خیلی برای من خیلی چیزی یاد می گرفتم سال قبل تر از ما که مهدی هاشمی و دارش فرهنگ بودن اونا هم یه گروهی داشتن اسم گروه تاعت پیاده اونا هم خوب کار میکردن و تجربه های جدید میکردن و خیلی با شهامت این کاره میکرد مهدی و داریوش که من هم تو یکی دو تا از کارهای اینها یکی رو مهدی کار کرد من و داریوش بازی میکردیم یکی هم باز مهدی و داریوش با هم کارگردنی کردن که در انجمن ایران امریکا اومد رو صحنه به اسم شهر کوچک ما ماره وایلدر خیلی ها بازی میکردن تو اون کار که من دو سه روز آخر رسیدم به اون کاره وایلدر یکی از نقشاشون نمیدونم مشکل پیش اومد نیومده بود دو روز بود یا یه روز وقت داشتن اومد مهدی با من صحبت کرد با دروش گفتم من میرسونم اصلا نگران نباشید این دو تا کار ما بردیم اصفهان اجرا کردیم برای دانشگاه اصفهان تیم خیلی خوبی بود دو تا تئاتر اجرا میشد فقط شب اجرا در دانشگاه شیراز ما دیدیم دانشجو شعار میدن شلوغ ما پرده بسته نمیدون نمیدونستیم اون ور چه خبره کارم با من و داریوش شروع میشه یعنی من رو صحنه نشسته بودم روی نیمکتی تا داریوش وارد بشه من همینجوری چشم افتاد دیدم توی تماشاچی توی اون تاریک روشن همه افسرن 
ما هم خب تئاتر خودمون رو داشتیم اجرا می کردیم دیالوگای خودمون رو داشتیم می گفتیم مثلا یه دیالوگ داشتیم که داد می زدم من پلیس 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 اون داریوش مثلا در اون کاراکترش در اون شخصیتش من رو اذیت می کرد اون می گفت که پلیس نیست که پلیسا رفته مثلا هم جنس بازار رو بگیره من دانشجو هستم تا یه پلیس میگفتیم ما یه چیز میگفتیم شلوغ میکردن اون روحیه دانشجویی رو میخوام عرض بکنم خدمتتون کار دومم که شروع شد سوسن تسلیمی و مرزی برومند و مهدی هاشمی اینا بازی میکرد و که یه کار خیلی کمیک بود و اینها مثلا من یادم یه صحنه مرزی بود یا سوسن بود یا مهدی بود یه کدومشون دیالوگشون بود بعد چه گلای زیبایی به بچه گلای زیبایی بعد یکیشون دیالوگش این بود که اینا کد گوگل زیبایی اینا که همش که خارن باز دانشجو ها چیز کردن شلوغ میکردن هورا میکشیدن کف میزدن که ما چه گفتیم تئاتر که تموم شد پرده بسته شد من دیدم یک افسری اومد سرهنگ تمام بود اومد تو گفت این کار این کارگردان این کار کی بود من یه لحظه ترسیدم اینقدر محکم اومد تو گفتم آقای دکتر ممنون استادمون گفت خب منظورتون چی آخه شما اینجوری میگید و اینجوری میگن و فلان آقای دکتر ممنون گفت که اصلا این اتفاق در ایران نمیفته این اتفاق ما که پلیس میگیم پلیس در امریکا رو داریم میگیم چون قصه داره در, در امریکا اتفاق میفته در انگلیس اتفاق میفته اون یکی که شبم دعوت کرد رئیس دانشگاه ما رفتیم برای شام دیدیم همه گوش تا گوش آقایون افسران نشسته بودن خب منضبطن افسر همه ایست قشنگ نشستن های زیبا خب مام شیتون بچه های جوان دختر جوان پسر جوان خندمون گرفتی که اینا جدی بعد یکشون بالا شد چیز که سخنرانی کرد این بچه هم مخصوصا دختر خندشون گرفت هی پق پق میخندیدن چون خیلی محکم صحبت میکرد راجبه به هر حال اوضاع احوال اون دوره بعد رئیس دانشگاه یادش بخیر نمیدونم کی بود ولی بعد از اون یه سخنرانی کرد خیلی قشنگ این رو هم اجرای ما رو هم صحبت های اونا رو یه جور به هم گره زد و یه جور تلطیف کرد موسیقی